Magandang hapon po sa bawat isa. Ang ating pong tema ngayon ay The Power of God's Word. At may pamagat po ito na God's sovereignty makes His utterance a certainty. Binigyan po ng military honors kahapon, ng madaling araw, si Army Corporal Winston Lagos sa Philippine Army Mortuary. Inilibing ang labi ni Lagos sa ito nga po, uh, kanina lamang sa living ng mga bayani sa Tagig City. Namatay nito Martes si Ragos matapos siyang barili ng polis dahil umano sa paglabag nito sa ipinatupad na enhanced community quarantine at sa pag-acto nitong bubunot umano ng baril. Sa kabila po ng mga tao na sumisigaw sa kaligid na huwag siyang barilin sapagkat siya po ay may tama dahil ito nga pala pong si Uh, Corporal Winston Ragos ay meron po siyang uh, tinatawag na war shock. Pero kung mapanood po ang, ang video ay masasabi ng ilan na parang ah, may war shock yata kay eh, police. Dahil sa uh, siya parang trigger happy or hindi pa naman nakikita yung binunot na baril ay nagpaputok na agad ito. Awari bagay takot na takot na maunahan. So, kabi-kabi na po ang mga kuro-kuro pala palaga kanya-kanyang mga opinion tungkol sa pangyayari na ito. Merong uh, wakampi doon sa pagkilos ng polis at meron naman na hindi at naawa tuon sa naging biktima nito. Anyway, kung ito po ang ating palagay na ito nga ay dahil sa takot na siya ay maunahan, eh common lang naman po ang pagkatakot sa mga tao because men are afraid of the unknown. Natakot sila sa mga maari mangyari sa kinabukasan. Kinakatakutan nila ang mga bagay na maaring negatibong mangyari. Hindi sila tumitingin sa tinatawag na bright side. At meron din pong ganitong usapin sa ating pag-aaralan ngayon na kinuha po natin sa Ebanghelyo ni Mateo. At ayan niyo pong basahin ko po sa inyo sa King James Version sa English. Matthew 24, umpisan ko po ito ng verse 1 at tatapusin ko po sa verse 8. And Jesus went out and departed from the temple. And his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See you not all these things? Verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. And thus he sat upon the Mount of Olives. The disciples came unto him privately, saying, Tell us when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming in the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. Seven. For nations shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Eight. All these are the beginning of sorrows. Ayan naman na po ako manalangin. Ang namin Diyos, amin pong pinatagubigin sa inyo ang pangaral ng salitan po. Nawa nga po ay gamitin po ninyo ang lingkod upang Ibigay ang misahe ng harapat sa bawat na ibig. At alangin po na yung Panginoon na nawag kayo ang makita. Ako may tago sa inyong likuran at mahayalit Panginoon ang inyong salito. Sa pangalan lamang po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Ito pong ating binasa. Ay kaya ako po ito binasa sa English dahil meron po itong paibahan doon sa atin sa Tagalog. Lalo tigit po doon sa nais ko pong bigyan ng tiin yung verse 7. Pero ito pong 
ang ating binasa sa Mateo 24, uh, ito po ay panghuling diskurso ng ating Panginoon sa Kristo na sumasagot sa mga katanungan ng kanyang mga alagad. At uh, ito po ay merong uh, initial na didactic section na tinatawag mula po dito sa verses 4 hanggang 35. Pagkatapos po ay exhortation na yan sa verses 36 patuloy. Hindi ko na po binasa hanggang ito lamang. Pero sa konteksto po ng Mateo 24 ay itinuturo po dito ang pagiging alerto. Ang trustworthiness at compassion doon po sa buong kabanata na ito. Ang, ang Panginoong Yesus po ay nagbibigay ng babala sa mga disipulo na meron silang kakaharaping nasasabi natin traumatic. Pero hindi naman ito terminal na mga pangyayari. At makakasama nga po dito, sinasabi sa verse 4 hanggang 5, yung may mga magpapakunwari na magsasabing sila yung uh, Mesiyas. Merong mga gera na mangyayari. Tagutong, mga lindol, mga persecution, pagtaluwakas o pagtalikod, at mga bulaang proteta. Uh, meron din binanggit dito na pestilences. Sa English, ibang sali na English ay plagues. At uh, of course, sa Tagalog, salot. At sa panahon natin ngayon ay tayo may kinakaharap na salot. Ang COVID-19 o virus na yan ay kabilang yan sa uh, kategorya ng pestilences. So magkakasama po. At ang responsibilidad ng mga alagad ay hindi sila mailigaw na ma-realize nila na hindi pa ito ang katapusan. At sila ay magsumigasig sa discipleship at sa mission gaya na sinasabi sa mga talatang labing tatlo hanggang labing apat. At dito, binibigyan diin ng ating Panginoong Yesus na throughout this age, ang mga aktividades, ang mga binanggit niya, ito po yung mga regular ang mga bahagi na nangyayari sa suffering ng buhay na ito hanggang sa kanyang kalawang pagparito na kung saan ay uh, kasisimulan ang pagtutubos no, ng buong sangnilikha. Subalit malinaw na inihayag niya na ang katapusan ay hindi pa. Bagamat ang mga kalamidad na ito ay wari bagay nagtuturo Nagbibigyan na indikasyon na malakit na ang katapusan ng mundo. Karatagang pa po dito ay sentro din po ng theology ni Mateo ay yung tema na ang Panginoong Yesus yung ipinangakong Davidic King. Siya na hahalili o duluklok sa uh, trono ni David na siyang darating upang tubusin ang kanyang bayan at mag-establish ng kaharian, kanyang kaharian ng katuwiran. At sa panahon ito, sa pagitan ng una at ikalong pagparito ng Panginoon sa Kristo, eh yung pong kaharian ng Diyos ay uh, dumarating ito na partial way ka nga. Yung good and evil, pareho po yung lalago, lalaganap side by side hanggang sa panahon ng paghuko. And in this time, people looking for value. At wala po silang ibang katatagpuan ng kasaysayan ng kalang buhay, kundi doon lamang sa loob ng karya. Tayo po ay nabubuhay na kung saan ang makalangit na kaharian ay nandito na. Habang ating pong nasasaksihan ang mga miseries ng panahon ito. Sa kabila po ng physical discomfort, maaari pa rin tayong makasumpo ng comfort yamang nalalaman natin na tayo bilang mga mananampalataya ay kab mga kabilang sa kaharian ng Diyos. At yamang tayo ngay ganun, 
ang Panginoon sa Kristo ay very eager siya para sa atin na malaman natin ang mga bagay na ito na may kinalaman at na, nakapalibot sa atin. Kaya kung, kung gano'n na lamang ang um, Pakinong Isus na ipaalam ito sa atin, hindi ba marapat lamang na tayo din naman ay maging magkaroon ng ganong eagerness sa bagay na ito? Kaya ang akin pong nakita na po pwede maging mensahe sa talatang ito ay this time of terror and distress is a signification that the word of the Lord Jesus Christ is dependable. Sa panahon ito ng malaking takot at kabalisahan, ang salita ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan. Bilang background po doon sa diskurso na ito ng Panginoon kasama ng maalaga, siya po ng panahon yun ay nakaupo sa tinatawag na bundok ng ulibo. Na siya mismong lugar na kung saan si Propeta Sakaryas ay nagpropesiya na yung Mesiyas ay tatayo kung saan siya ay narating upang establish ang kanyang kaharian. Ito po mabasa sa chapter 14 verse 4 ng Sikaraya. At akmang akma po ang lugar para sa mga disipulo na tanungin ang Panginoong Isus sa kanyang pagparito na may kapangyarihan at ano ang kanilang inaasahan pagdating ng panahon na yun. Ang mga disipulo ay nagpakita ng kanilang reliance at pagkakatiwala sa bawat paunang sabi ng Panginoon sa bawat sasabihin niya na mangyayari sa hinaharap. Bakit meron sila ganong reliance na mahiwatigan niya sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang pagtatanong sa Panginoong Yesus? Bakit? Sapagkat meron silang first-hand experience ng kapangyarihan ng kanyang mga salita. Halimbawa na lamang, eh nung sila ay naglalakbay at sila ay nagutom at napadaan sila sa isang puno ng igos na nahinana pa ng Panginoong Yesus ng bunga at wala siyang bunga at ito ay kanyang isinumpa. At pagbalik nila sa daan na yun, ay nakita ng mga alagad na talagang natuyo yung puno mula ugat. At ibig sabihin yung salita ng Panginoong Yesus na naway wag, wag ng pamungahan magpakailanman ay talagang hindi na mangyayari. Kung kaya nga po, ang ibang mga apostol ay nagnais sila ng definite, more definite information doon sa paksain yun. At sa kanilang pagtatanong, ito po ay merong dalawang pato. Una, kung nanais sila na malaman ang panahon ng mga pangyayari sa hinaharap tungkol doon sa templo at yung mga palatandaan na mauna sa pagdating ng Panginoon sa Kristo at yun sa katapusan ng mundo. E ito po nagtuturo sa atin na we should be more desirous. Bakit? E sa pagkat tayo mismo ay nasasaksihan ang pinagpauna ng sabi ng Panginoon sa patagal ng panahon. No? Tayo mismo makapagsasabi na His words are true. Pero ano nga ba ang katangian mayroon ng ating Panginoon sa Kristo upang ang mga ito ay masasabing mapagkakatiwalaan? Una, iniyahayag ang mangyayari. Bringing out what is to come. At pangalwa, pinapangyayari ang mangyayari. Bringing on what is to come. Bringing out what is to come. Iniyahayag ang mangyayari. Ipinapakita sa atin ng verse 7 yung mga serye ng mga malalaking digmaan na kung saan ang mga maraming nasyon ng mga karian ay sila'y mag engage dito. At ang ganun mga conflicts ay naging palagi yan, di ba? 
sa mga nakaraang 1900 years at nadadagdagan pa ang intensity nito. At yung katatakutan talaga doon ay naroon sa nakaraang siglo. O kaya nga ang mga World Wars ng 1914 na natapos ng 1918 at yung uh, 1939 natapos ng 1945 ay masasabing the worst mankind has ever known. Habang yung aftermath po nito, yung widespread na warfare doon, eh, sinusundan ito ng mga uh, tagutom at ng mga pestilences. Sa mga plagues na nadadagdag, eh, yung pong earthquakes sa iba't ibang mga dako, na wari bagay nagsasabi sa atin na talagang merong pagtaas sa natural convulsion habang dumarating tayo sa kawakasan ng tao. At yung presence ng mga gatong uri ng mga pangyari, hindi po yan ang sign ng katapusan. Kundi yan po yung sign ng isang nahulog na daigdig. Ang nais ko lang iparating sa inyo mga kapatid. Tanging ang mga salita ng Panginoon ang matuwid na panghawaka sa lahat ng pangyayari sa buhay. Cling on to the words of the Lord alone in every event of our lives. Ito pong katotohanan ng mga binanggit ng ating Panginoong Isus ng mga events ay ito rin ay naisulat din, naitala ng isang kilalang hood yung chronicler ng panahon na yun, after ng, ng uh, itong pagkaguho na binabanggit ng Panginoon sa Kristo, si Josephus po, ang pinutukoy ko, si Josephus Flavius. Meron siyang aklat na Book of the Words of the Jews. Doon sa kanyang fourth book, sa 11th chapter, sa second book niya, eh, binanggit niya yung mga Sinabi ng Panginoon, kumbaga nasaksihan na niya mismo. At uh, naitala din niya yung mga matitinding digmaan sa kalagitnaan ng mga emperador. Matapos ang panahon ni Nero. At kahit sa panahon ng mga apostol, ay meron din isang matinding taguto. Mabasa natin yan doon sa Aklat na magagawa sa chapter 11 verse 28 na kung saan ay si isang propeta na pangalan ay Agabus ay siya ang nagpropesiyan nito. At ito ay sa panahon ni Claudius Cesar. At sa pag-estima po ay meron daw na umigit kumulang na labing limang milyong tao ang namamatay taon-taon na dulot ng Uh, nitong pagkagutom na ito ng mga pestilences, ng mga viruses at mga earthquakes sa iba't ibang mga lugar. Pero sabi ng ating Panginoon, ito ay pasimula pa lamang ng sorrows, sabi sa verse 8. Sa Isaiah 14, talatang 24, sinasabi sa atin doon, ang Panginoon ng mahukbo ay sumumpa na nagsabi, tunay na kung ano ang iniisip ko, gayon ang mangyayari. At kung ano ang aking pinanukala, gayon mananayo. Yan pong deklarasyon ng Panginoon. And therefore, the Lord knows exactly what to do. At yan po ay 100% effective and efficient. Kaya po, ay ang Uh, sa gantong pagkakataon, ay ang hanapin natin, manap tayo ng payo mula po sa mga salita ng Panginoon. Walang iba kundi ang Biblia. Sapagkat kung yan ay tungkol sa kalamidad o yan tungkol sa pagpapala, eh, yan po ay sinabi na ng Panginoon. Lahat ng 
nangyayari at mangyayari pa, yan po ay sinabi na, pinagpauna na ng Panginoon. Kaya, maaari kitang tanungin, ikaw ba'y nangihinawak, lalo sa panahon natin ito, tuon sa magagawa ng tao na, na tulong sa'yo, na hiwalay mula sa providential intervention ng Panginoon? Tandaan po natin, ang mga tao sa katungkulan, makagagawa sila ng mga pangako. Marami silang masasabing mga salita para bigyan tayo ng kapanatagan. But they are most probably deemed to fail. Meron nga pong sinabi ang ating Pangulo na nangako siya na magbigay ng limang libo. Pero yung mga pinagkatiwalaan, yung mga walang prinsipyo, eh na binigay nila. Instead na limang libo, limang ligo. So sardinas po ang tinanggap ng mga tao. Yan po isang halimbawa lamang na bagamat ipinangako, ay eh dahil nga po sa mga sirkomstansya ay hindi na sasagawa o gaganap yung may pangako ng lubusan. Pero tayo bilang mga mananampalataya, eh, Ipagkatiwala natin ang ating mga sarili sa Diyos muna at humingi sa Kanya ng tulong sa Kanyang kaparaanan at maghintay para sa Kanyang pagtulong na magagawa. Meron pong isang masasabi natin na father of modern chemistry na ang pangalan po niya ay si Robert Boyle. Alam po ba ninyo, itong si Robert Boyle, ay eh, napaka-outstanding 17th century Christian po ito. Pero, yung kanyang conversion ay nangyari sa edad na labing tatlong taon. Noong uh, December 29, 1640, nung po siya nag-aaral sa Switzerland, ay kinuwento niya yung kanyang conversion experience na naging turning point sa kanyang buhay. Na meron isang gabi na talagang ginulang pang siya sa pagkakatuyo. Sapagkat napakatindi ng malakas na kulog at mga kidlat na hindi naman napapanahon. Parang bigla na lamang na dumati. At siya po'y sinigilahan ng matinding tako. At yun po ang nagpaalala sa kanya sa pagtingin niya doon sa kalangitan, yung, maari, yung padating ng mga apoy na uh, magugunaw sa mundo. Pagkatapos matindi pa yung dating ng mga hangin, sobrang lakas. At halos lunorin ang, na, ang ingay noong mga kidlat. At sobra pong lakas ng ulo ng panahon na yun. At talagang pakaramdaman ay magugunaw na ang mundo. Pero yun po ang nakapagbigay sa kanya ng pag-iisip na uh, siya ba ay handa na kapag dumating ang ganong panahon. At na pag-isip niya sa kanya sarili, siya ay hindi pa rin. Kaya siya ay lumapit sa Panginoon, nagsisa kanyang kasalanan at sumampalataya at siya ay nagkamit ng kapanataga sa ating Panginoon. Natanggap niya ang kapayapaan galing sa Panginoon Diyos. Eh, tandaan po natin, kung tayo wala sa Panginoon Diyos, eh, tayo po ay napaiilalim sa kapangyarihan o dominyo ng Diablo. And remember, the devil has no mercy. Kaya nga ang pangalan niya ay destroyer or the destroyer sa Revelation. Tinawag siyang Abaddon. Apollyon sa Hebrew. Abaddon naman sa Grego. The destroyer. Eh, sapagkat ganun siya. Eh, kung wala ka sa Panginoong Diyos, 
eh, ikaw ay delikado sa Diablo sapagkat the devil has no mercy. Ang mercy ay matatagpuan mo lamang sa Panginoong Diyos. Kaya hanapin mo ang Panginoong Diyos. Lumapit ka sa Panginoong Yesus at maging kanyang tupa sapagkat siya ang mabuting pastol. At di, bilang mabuting pastol, eh, tiyak na isi-secure niya ang iyong kaluluwa. Pangalawa mga kapatid, pinapangyayari ang mangyayari. Pasinin po natin ang mga talatang apat hanggang walo. Diyan ay ipinapahayag ng ating Panginoong Yesus na kung paano ba ang isang ang kondisyon ng mundo doon sa panahon ng uh, kanyang pag-akiyak at sa panahon na siya ay babalik para sa kanyang ikalawang pagbalik. Bakit ba ito mangyayari? Because God would bring them on. Kaya nang nabasa natin sa size 14 verse 23. At yung mga ganitong mga bagay na binabanggit ng ating Panginoong Yesus sa section na ito, eh, hindi pa po ito yung specific signs ng katapusan. Meron binanggit na false messiahs, wars, famines, pestilences, and earthquakes. Akala nga po ng mga iba, yung pag, sa pagbanggit na yun ng, mga, ng Panginoon, akala nila yun yung tinutukoy ng Panginoon ng mga palatandaang hindi. Si, uh, hinihingi sa So, ang mga ito po ay hindi specific signs ng katapusan. But we can say, in effect, catastrophes will happen, but this will not signal the end. Sa kalagitnaan ng mga kalamidan nito, it is natural to believe na talaga ang mundo ay paparating na sa kanyang kawakasan. Pero sinasabi ng Panginoong Yesus na meron pang a far more specific sign na dapat natin tingnan. Yun yung binabanggit niya sa verse 15. At ito po ay isang paksain pa rin uh, na may kinalaman sa sinulat sa Thessalonica, yung sign of third vision. At uh, hindi na po it natin ito uh, palalawakin pa. But do none of those events na binabanggit ay specific sign na masasabi na end of the age. But collectively, they are a sign. E eh, paano naman yung salot na aka COVID-19 na ngayon inaramasan ng mundo? Masasabi natin na God has definite purposes for everything. Kahit na itong pandemic na ito, pagkat nais ko iparating sa inyo, ipaalala na God is in absolute control over His creation. Sinasabi sa Ezekiel 14.21, Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, gaano pa nga kaya kung aking pasapitin ang aking apat na mahigpit na kahatulan si Rosalem? Ang tabak at ang kagutong at ang mabangis na hayop at ang salot upang ihiwalay roon ang tao na tayo. Dead the plague, ang sabi sa Jeremiah 21.6. Yun po yung one of four sword judgment na ni ng Panginoong Diyos. Ginagamit niya bilang pagparusa. Pakita na siya yung makapangyarihan sa lahat at ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. At siya ninaramasan ng bansang Egypt ng panahon ni Moises, yung Ten Plagues of Egypt. Eh, sa Bible, yan po ay disenyo ng Diyos bilang pagparusa yun as means to bring people back to God. Ngayon yung sinasabi sa Amos Quatriches. Ito yung nalalaman ni King Jehoshaphat. Kaya nga siya ay nanalangin sa Diyos. He cried out to God na siya ay maisalba mula sa mga bagay na ito. Mga basa po natin yan sa Ikalong Kronika 20, ang talatang nito. Although God is just, makatarungan ng Diyos na lipulin ang lahat ng laman, but he would deliver his people. Gaya nga ni Haring Jehoshaphat, siya'y nakasumpong 
ng biyaya sa harapan ng Panginoon Diyos. Tandaan natin, our lives are in the hands of God. Sino sinasabi sa ko, ko si Jesus. Pero yan din ang itinuro ni Apostol Pablo na siya nagpunta sa Atenas, sa lugar ng mga Grego. Pinakilala niya ang tunay na Diyos na sa kanya nanggagalo ang lahat ng hininga ng tao. Lahat ng mga tao ay nakasalali ang buhay nila sa Panginoon Diyos. Kikilala man nila o hindi ang Diyos. So, mga basa natin yan sa Acts 17 verses 25 and 28. May isang emperador, si Haring Nakbunursor ng Babylonia, na inakala niya na siya yung mata sa lahat. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Pero nalaman niya ang katotohanan sa mahirap na paraan. Ipinaraan sa kanya sa loob ng pitong taon na siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, nang ito ay ma-realize niya after seven years anong nawika niya. Sa Daniel 4.35 at ang lahat na mananahan sa lupa ay nabilang sa wala at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga mananahan sa lupa at walang makahad lang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya anong ginagawa mo. At yan din, ang ating Panginoon sa Kristo, bilang siya ay anak ng Diyos, bilang siya ay Diyos, taglay niya yan, kanyang kapangyarihan yan. Colossus 1, mga talatang 15 hanggang 17. That is God's providence. Tayo ay nasa ilalim ng providensya ng Panginoon. Kaya bilang hamon, are you humble enough to kneel to God in prayer for this pandemic to cease? Or kabilang ka doon sa pinalala, pinalalampas o pinalilipas ang mga oras sa pagsasagawa ng mga TikTok, ng mga prams o ano pa mga mga trends na yan. Eh, bilang mga mananampalataya, eh, huwag sana tayo na, na pabilang sa mga nakumali sa kanyang mga bagay. Bilang mga mananampalataya, when we are inflicted the same, I believe it's not judge, judgment for us, but test of faith for sanctification or disciplining sa atin. But if that is, if that happens to us, eh, tumawag ka sa Panginoon bilang ating ama to give you strength, courage, and healing. Sa mga hindi pa namin kasama sa pananampalataya nito, do not praise yourself, but rather ask God to embrace you in times like this. Bilang conclusion ng mga disiplo, sila ay nagtanong sa Panginoon Jesus ng hinang sign of His coming at ng katapusan ng panahon, ang unang tugon ng ating Panginoon sa so Kristo is watch out that no one deceives you. At ang isang tiyak na mapapanatili sa atin para tayo hindi malin lang is to focus on Christ in these words. Huwag tayo maghanap ng mga special signs. Huwag natin guguli ng ating panahon para tingnan ibang mga tao. Kundi, look to Christ. Look at Christ for your salvation, for your safety, for your safekeeping. Tayo po nyo. Manamin Diyos, salamat po sa mensahe binigay po nyo sa amin. Nawa nga po Panginoon ay magudyok po sa amin ang tamang pagkilos, tamang salubin, tamang gandamin sa panahon itong amin ang kinasasadlakan. Ito po'y aming gagawin sa tulong lamang po ng Espiritu Santo na sumasa amin. Sa pangalan ng Panginoon sa Christo. Amen.